ഗീത മോർണിംഗ് ഡ്രൈവിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് എ ഫിലിം ബായ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും ആരെങ്കിലും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് മാജിക് മിസ് മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം കാനഡയിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ്സ് ഉള്ള ആളുകളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവർ അക്ഷയ് മോൻസി അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റി വർഗീസ് ഈ രണ്ടു പേരാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ചിന്തയുടെ പിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ച ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാജിക് മിസ്റ്റ് മീഡിയയുടെ നാലാമത്തെ വർഷമാണ് ഇത് അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് എ ഫിലിം ബൈ ടി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് മാജിക് മിസ് മീഡിയയിൽ നിന്നും അക്ഷയ് മോൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ എ ഫിലിം ബൈയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ശിവ അതുപോലെ നായകനായിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് അജിത്ത് അതുപോലെ സുഭിക്ഷ നായിക റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുഭിക്ഷയാണ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ അക്ഷയ് ആദ്യം തന്നെ മാജിക് മിസ്റ്റ് മീഡിയ നാല് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിഷനും അതൊക്കെ അത് ഇതിപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അപ്പം നാല് കൊല്ലം മുന്നേ ഞങ്ങൾ കിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോയിലാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് പ്രൊജക്റ്റാണ് നാല് കൊല്ലത്തിനുള്ളത് ആറാമത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ബിഗ് പൂൾ ഓഫ് ടാലൻസിന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എന്നാണ് മാജിക് മിസ് മീഡിയയുടെ ജനനം അപ്പൊ എന്താണ് മാജിക് മിസ്റ്റ് മീഡിയ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷോ മ്യൂസി മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ കഥയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥയുടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് പേഴ്സണുമായിട്ട് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ തന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ഈ കഥ തന്നെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ചിലപ്പം നമുക്കൊരു ത്രെഡ് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് സ്ക്രീൻ പ്ലേ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ ബിഗ് എക്സ്പെൻസീവ് തിങ് അപ്പം ഏറ്റവും അഫോർഡബിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് വി ഹാവ് മോർ ദാൻ ലൈക്ക് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഓഫ് വേർത്ത് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻസ് അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂ കൂടിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലും വി കണക്ട് ദം വിത്ത് ദി ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു വർക്ക്സ് ഇൻ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ലൈക്ക് ദ ഗെറ്റ് എ റിയലി ഗുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഹോൾ പ്രോസസ് അപ്പോൾ എ ഫിലിം ബൈയുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇതൊരു ടൂ ഇയർ ജേണിയാണ് അവർ അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു റിലീസ് വരെ എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ ഇയർ ജേണിയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വന്ന് കഥ പറഞ്ഞു അത് സിനിമ ആയതല്ല ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് സ്റ്റോറി നമ്മളോട് പിച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ പല സ്റ്റോറികളും നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫീസിബിൾ ഫീസിബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള വലിയൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയി അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്താണ് നമുക്കുള്ള ബൗണ്ടറീസ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ കഥകൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് പിച്ച് ചെയ്ത നാലാമത്തെ കഥയാണിത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ കഥ ലൈക്ക് ദേ വെർ കൺസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദേ വെർ ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ത്രൈവ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലൈക്ക് അവർ എത്രത്തോളം ഡ്രിവണാണെന്ന് മനസ്സിലായി സോ വി വെർ ലൈക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ്
പ്രോജക്റ്റ് ആവാൻ അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല റിയലി ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു സോ അത് ഇറ്റ്സ് ആൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ലൈക്ക് മാജിക് മിസ്റ്റിന്റെ ഗുഡ് വിൽ ആണ് എല്ലാരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രമേയം ദീപു ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടില്ല കണ്ട് ഞാൻ സഞ്ജയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ശരിക്കും ഇതല്ലേ കാരണം എനിക്കൊന്ന് ആൺകു പെൺകുട്ടികളെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ച് കൊച്ചിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറിയപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു മോളാണ് ഞാനും എന്റെ മോളെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതിന് ഇന്നതാണ് എന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ആൺകുട്ടികളെ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള റീസൺ ആണ് ഈ ആൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീ കരയരുത് നീ ഇവിടെ മിണ്ടരുത് നീ കരഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രമേയം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും അത് പറയാൻ കുറച്ച് ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ചേതോ വികാരം എന്തായിരുന്നു ശിവ ബിക്കോസ് നമ്മള് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിലിംസ് ലൈക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ടീം മെമ്പറിൽ ഇത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രൂ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ആ പുള്ളി ഒരു ട്രാമയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സൂസൈഡ് വരെ പോവാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നി പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു അവയർനെസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് ഓൺലി ഇത് ഡോക്യുമെന്ററി ആയിട്ട് എടുത്താൽ ആരും കാണൂല നമ്മൾ എന്റർടൈനിങ് എലമെന്റും കൂടെ മാജിക് മിസ്റ്റ് ഹെൽപ്പിനോട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓബിയസ്ലി നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസർ രഞ്ജു കോശി മോഡ്ഗേജ് ഏജന്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കോ ലൈക്ക് കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ലൈവ് ഇമിഗ്രേഷൻ തോംസൺ ചേട്ടനാണ് പിന്നെ റിയൽട്ടർ അശ്വതി ചേച്ചിയും പിന്നെ ശരത് ചേട്ടനുമാണ് പിന്നെ സ്പോൺസർ ഈ ഫിലിമിന്റെ സ്പോൺസർ അഖിലേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ കം ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് സോ ഇവരുടെ സഹായം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കഥയെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഈ ലൈക്ക് അറൌണ്ട് ട്വൽവ് കെ വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് നോ സോ ഇത് നമ്മള് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ പ്രോജക്ടിനെ കമ്മിങ് ടു ദി ഹീറോ സഞ്ജയ് സഞ്ജയും അതുപോലെ തന്നെ മോൻസിയൊന്നും നമ്മള് ഇവിടെ മധുരയത്തിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇതിനു മുൻപും വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിച്ചും വന്നിട്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരികെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് യു ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് അനദർ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു സൂചന ഇപ്പൊ സഞ്ജയ് നല്ലൊരു ക്യാമറാമാൻ ആണ് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് നന്നായിട്ട് ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇടുന്ന ഒരു ആളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ സഞ്ജയ് വരുൺ ആയപ്പോ സഞ്ജയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിങ് സിയർ വരുൺ ആയപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു കാരണം സബ്രീഷ് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നെ പേഴ്സണലി അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാത്തവനാണ് അതെ അതെ അതാ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാത്ത സഞ്ജയ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കഥാപാത്രം ചെയ്ത് കുറെ കാര്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പറയാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം പാർത്തിബൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ഫ്രം ലിയോ മൂവി അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സബ്രീഷ് എനിക്ക് റെഫറൻസ് ആയി തന്ന ആ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഓൾസോ ഇത് ഒരു ഫൈൻ ഡേ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തതല്ല ഈ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ടു മന്ത്സ് ഐ ലീവ് ഇൻ ടൊറോണോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന
the experience was amazing so. and uh, any funny story to share how many takes or uh, i know you guys did it in winter time right yeah. uh, it was very cold i heard yeah. sanjeev was saying any funny stories to share uh, <laughs> <laughs> we had a lot of fun uh, mm. while shooting like every we had little fun moments yeah. i think like too big but like uh, just shooting and uh, like being there was fun in general like, yeah, i would remember the experience and is this your first project yes this is my first project oh yeah. so i heard you signed up for another uh, another work yeah we finished shooting for that oh so, i see i see congratulations so thank you. Uh, so now i have a small task for um, Kirti and Varun no actually Kirti and Sanjay cuz i have seen nate ke and itre abhinay ko padichu nu parna aalukal alle ainatha you are asking uh, Varun uh, inne ki paaklama yeah. ah. so you just ask ask uh, Sanjay that don't ask Varun because he said he's very extrovert i want to see if he to ask Sanjay what would be his yes, reaction what would be he going to tell to you uh, yes yes so id id pa nu cheyyale idu nammade you know i am going to be shabrish okay i'll say rolling <laughs> kirti is going to say inneki paakala ma okay come let's do and oh naaliki free aano oh yes yes appo njan answer cheyyanadu varunayittalla sanjay aitu sanjay aitu idana adu itre neram parnu before actually like whenever we text or we meet you like inik free aani naaliki free aani just joke around with that adu kaarana anyway rendu second sanjay ku chindikkanayittu kodukkan kaaranam sanjay parnu njan extrovert aanu enikku ee varunagan nalla buddhimundu seriyanu ketto valare korchu maatre sam ായിരിക്കത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ ക്യാരക്ടറാണ് ഇതെന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് ക്യാമറ റോളിംഗ് ഡയറക്ടർ ബിന്ദു അങ്ങനെ ചാൻസ് അതെ 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 നാളെ ഫ്രീ ആണ് നാളെ നാളെ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ ഇന്നും ഫ്രീ ആണ് ഓ അടിപൊളി എവിടെ പോണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ പൻസ ഡെന്നിലെ കോഴി പുറത്ത് വന്നു അത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കല്യാണ രാമിലെ മൗനം സുഖം അപ്പോ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശവും അതായത് ഇപ്പൊ വന്നപ്പാണേലും ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിട്ടായിരുന്നു സഞ്ജയ് അപ്പൊ എന്റെ ഉദ്ദേശം ആക്ച്വലി സഞ്ജയ് ആദ്യമായിട്ട് കാണും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ശരിക്കും സിനിമയിലെ പോലെ തന്നെ വലിയ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർത്തത് അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോഴും പറയണ്ട ഞാൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മിഷൻ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് മാജിക് മിസ് മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എ ഫിലിം ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ അണിയര പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ നായകനും നായികയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഫൺ ടൈം ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രമേയം എന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രമേയം പ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആൺകുട്ടി സെക്ഷലി അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാണിപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് പിന്നെ അവിചാരിതമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തെ ക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് അറിയാതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പറയേണ്ട സമയത്താണല്ലോ ഈ ഒരു വിഷയം ഇവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് അവർ നേരിടുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ചില ധാരണകളും അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്കത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാതെ പോവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ മടിക്കും ആൾക്കാരെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആണിങ്ങനെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലേക്കൊക്കെ അയക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അതോ ആൾക്കാർ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യാ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫിലിമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചൈത്രയാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി തന്നെ വൺസ് മാജിക് മിസ്റ്റിൽ റിലീസ് ആയ അന്ന് തന്നെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈത്ര സഞ്ജയിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് സോ ഈ ഫിലിമിന് വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരുപാട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവോ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ ആണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്ടറ
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കാനഡയിലും ലൈക് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയ പല സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷമാണ് ലൈക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ ഞാൻ വേറൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ലീഡ് സിനിമറ്റോഗ്രാഫറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു യു എസിലേക്ക് പോവാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ദ തേർഡിൻ്റെ കൂടെ യു എസ് മൊത്തം ഓൾ ടു ഓൾ യു എസ് ടൂർ പോവാണ് അപ്പം ലൈക് യു എസിലെ ഏറ്റവും ബിഗ് ബിഗ് നെയിംസിന്റെ കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ദീപും അതെ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിക്കാനോൻസ് നിങ്ങളെയൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയാനും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് കാണാനും പറ്റുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു ചെറിയ ഗെയിമിലേക്ക് പോയാലോ അയ്യോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഞങ്ങളൊരു മൂവിയുടെ പേര് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ആണോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണേലും പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫിലിമിന്റെ പേര് കൂട്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ അത് പറയുക സോ മേലെ പറമ്പിൽ ആൺ വീട് ഈ സെ ഫിലിം ബായ് അന്യൻ ഈസ് എ ഫിലിം ബായ് അതുപോലെ മണി ചിത്രത്താഴെ ഫിലിം ബൈ സഞ്ജയ് ആ കണ്ടു സഞ്ജയ്ക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കായിട്ടാണ് ഇവര് കലപ്പാനി ഇസ് എ ഫിലിം ബായ് കലപ്പാനി പ്രിയദർശൻ ആൻഡ് ഫിലിം ബായ് ഇസ് എ ഫിലിം ബായ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഈ ഒരു വിഷയം അത് അതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ഓസ്കാർ അവാർഡ് എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ബിക്കോസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനും സജ്ജ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് വെടിവെച്ച് അങ്ങനെയല്ല കാരണം ആളുകൾ ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശക്തിയാണ് വേണം ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഒരു റെമഡി വേണമല്ല ഇതിന് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ തന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ലവറിനോട് പറയാൻ കാണിച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് കമ്മൌട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ തന്നെ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവണം എല്ലാവർക്കും അതെ ഈ ഒരു ഒരുപാട് തുറന്ന് പറച്ചിലുകൾക്ക് ഈ ഒരു എ ഫിലിം ബായ് ഒരു കാരണമാകട്ടെ അപ്പം കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് വിത്ത് ടുഡേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്